kwenye browser yako kuweza ku create uh, kufahamu namna ya kuhesabu hizo pips naenda kwenye calculate kwenye browser yako andika the live live pip calculator ili okuja hapo mwanzo utai click uh, sorry goja nifute ya maneno kwanza hapo si mnanisikia okay so nitakuja hapa hii ya kwanza nitakuja hii ya kwanza hapa si unachotakuwa kufanya uh, unataka kujua uh, pip value usika kama ichaji na yeye naisha unataka kujua pip value kwa maana ya kwamba unajua watu wengi wana trade synthetic bila hata kufahamu kwamba stop loss ni kiasi gani yani most of people anaweka tu order anaweka stop loss somewhere hajui kwamba kama trade itaenda kinyume ataenda kupoteza kiasi gani that's why ni vizuri kutumia hii calculator kwa mfano wewe una trade synthetic index gani uh, kwenye synthetic index hapo utachagua kwa mfano kama ni boom na tano au any volatility sawa so, utaka kuzijua synthetic indices zipo hapa pia unaweza kuziangalia zote because hawa ni derive maana yake wakiongeza uh, any synthetic index wanaiongeza pia hapa kwenye calculator. Kwa mfano maybe uh, unataka ku trade clash au bia market index. Okay? Volume hii ni lot size. Si kama tunaelewana volume ni lot size. Kwa wale ambao hawajui lot size tutaizungumzia. Lot size ni ni ni, ni tunasema ni contract size ambayo unaiweka. I mean ni ni unit of measurement ya trade ambayo unaichukua. Sawa? So, before ya hujaweka trade yoyote una vitu vya kuweka. Sawa? So, una order aina ya order, alafu una lot size, una stop loss, una take profit vitu ambavyo tutaviangalia pia. Nisije nikawaacha ambao hawavifahamu. Okay? So, hii pip calculator inakusaidia kujua size ya stop loss au size ya take profit maana yake size ya kitu ambacho au kiasi cha pesa ambacho upo tayari kukipoteza au size ya pesa ambayo upo tayari kuipata so kwenye volume hapo utajaza 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 lot size kama lot size yako ni uh, ni maybe ni ngapi ni sita utajaza sita kwenye pip value hapa kwenye pip value hapa utatakiwa kuchukua tofauti kama ni stop loss utachukua sehemu tofauti iliyopo kati ya entry na stop loss yako upata ile value ya stop loss yako kwamba upo tayari kupoteza kiasi gani cha pesa kama ni take profit utachukua kutoka kwenye entry paka pale ambapo umeweka take profit yako utachukua kubwa utatoa ndogo utajaza hapa kwenye point uh, kwenye point value so, kuna pips kuna point hii ni point value sawa so, then ambacho kufanya baada ya kumejaza kwa mfano ukapata maybe uh, 17 kwa utashuka chini huku utabonyeza calculate Alafu tarudi huku juu kuangalia kwenye USD inasoma ngapi. So nita click calculate. Alafu itanipigia mahesabu. So unaweza kuona ni dola na mbili. Tumeelewana hapo? Kwa hiyo kama itakuwa hivi maana yake itakuonyesha juu kwamba ya risk dola na mbili au utaingiza dola na mbili. Si kama tumeelewana hapo. Tumeelewana wakubwa? hiyo ndo maana ya pip okay kwenye swali hapo kwenye kwenye calculate pips
Subiria swali. Kuanzia mwanzo kabisa tulipoanza. Niko na boku kuliza. Hello. Ndio. Niko na boku kuliza. Kwa na na nasikia kwamba kwamba ni kwamba fukoni kuna kuna mabig bank kuna huge fund kwa ina maana hadi mm. kwenye indices zipo hawa jamaa wangu au ni kwenye currency tu mmm ngongelea wale mabig ngongelea hizo benki kubwa na wao ni watafuta yeah. pesa kama sisi unaelewa so wanatafuta fursa kama mm-hmm. wewe wana kuna fursa kwenye VIX watakuja ila sasa because VIX yenyewe ni under computation sidhani kama wanaweza wakafanya hilo kwa sababu inakuwa kidogo ni ngumu sana ni manipulate sawa kwa sababu ni system plan ila huku kwingine kule kwa sababu hata huku wanaweza pia wakafanya hivyo kwa sababu wakiweka mpunga mrefu wakibai kwa nguvu maana but i force system ifanye calculation ya kusukuma soko lienda wapi juu umeelewa kwa sababu system iko flexible umeelewa hao jamaa wapo everywhere sio kwenye stock market sio sio same yote ile as long as wakiona fursa because wana pesa nyingi wanaweza kufanya hivyo lakini ambacho tuna, kinakuwa avoided huku ni manipulation during news yani hakuna news umeelewa Nimekuelewa nimekuelewa. Kuna mtu kaniomba nieleweshe hapa kwenye volume. Volume ni lot size. Naomba kama bado hujajua lot size ni nini. Uh, lot size kwa sababu tunazungumzia synthetic sitaenda kwenye zile calculation za mean lot si nini hizo zitakuchanganya. Sawa? So, lakini kwanza kabisa unatakuwa kujua kwamba kila synthetic index moja ina minimum volume au lot yake. Kujua minimum lot yake ni very simple. Ukienda meta trader kule utashum kama unaweka order. Alafu utaona pembeni kuna negative 0.01, alafu huku utaona positive 0.01. Ikiwa unasoma 0 bonyeza kwenye positive 0.01 itakuja minimum lot size. Okay? lot size ya chini kuiandika. Umeelewa mpaka hapo. Zingine utakuta zina minimum ya lot size ya 0.3, okay? Umeelewa mpaka hapo. So ukishafa minimum maana yake ni kwamba kabla hujaweka hiyo lot. Sawa? So, kabla hujaweka hiyo lot kuna aina ya order ambayo unaiweka wewe. So, Tumeelewa mpaka hapo. Tutazungumzia aina za order hapo hapo baadaye. Lakini lot ni namba ambao unaiweka na yenyewe inakuwa kama multiplier ya ile uh, point value ambayo umeipata sawa so, ile distance kati ya stop loss na entry au take profit na entry si tunaelewana mpaka hapo kwa hiyo yenyewe ni multiplier kwamba inavyozidi kuwa kubwa unatengeneza faida kubwa zaidi unavyozidi kuipunguza unapunguza faida au hasara kwa inatumika kwenye risk management inatumika pale unapokuwa unafanya mahesabu ma, ma ya kwamba kwa sababu na dola mia staki nipoteze zaidi ya dola ishirini au zaidi ya dola kumi. kwa hiyo lot size inakusaidia wewe usije ukaweka order ambayo ina kiasi kikubwa kwa lot size ambayo ni volume ina mahusiano ya karibu sana na pips so pips zinapokuwa nyingi zaidi sawa Uh, ukiweka lot kubwa zaidi ndivyo ambavyo unatengeneza faida au hasara kubwa zaidi. Tumeelewa na hapo. Ndio ndio. Uh, bila shaka ni ambako ni amenielewa. Yes yes nimekuelewa. So tumeanza na kuuliza lingine. Eh. Uh, ni kwamba kuuliza lingine kabla tujaenda mbali. Mm kwamba kwa nini kwa nini nani kwa nini hizi nani hizi kwa nini katika uwekaji wa lot size 
katika mm. volatility katika jump katika nani boom and crash kwa nini zinatofautiana tofauti na kwenye currency kwamba naona kama zote zimefanana lakini kwenye indices huku kila mmoja na ina numbers ni numbers inategemea na calibration yenyewe in numbers tu yani hakuna 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 kitu kingine cha kuzungumzia zaidi ya numbers hizo ni number naelewa so computation sawa so waliamua wao ikae hivyo imeelewana kwa sababu hata hivyo volatility ya 75 ambayo inatradiwa na watu wengi ambayo ndio inawavuta watu wengi kuja ku trade hizi synthetic mwanzoni kabisa ilikuwa nadhani minimum 0.1 sasa ilikuwa na speed kubwa zaidi yani 